ഹായ് ഒരുവൺ നമുക്കിനി അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പാർട്ട് സി നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ പാർട്ട് സി ആണ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സി എസ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ടു പാർട്ട് സിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം എ എം ബിയും നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പാർട്ട് സിയിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എ സി പ്രോഗ്രാം യൂസിങ് ഫംഗ്ഷൻ ടു ഫൈൻഡ് ദ ഡെസിമൽ ഇക്വലൻ്റ് ഓഫ് എ ബൈനറി നമ്പർ ബൈനറിയുടെ ബൈനറി നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിനെയാണ് ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാം വണ്ണും സീറോയും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്പേഴ്സിനെയാണ് ബൈനറി നമ്പർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആ നമ്പേഴ്സിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ കണ്ടെത്തണം ഡെസിമൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വൺ സീറോ എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉപയോഗിക്കും പക്ഷേ ബൈനറിയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒമ്പത് എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും എട്ട് എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും പത്ത് എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഒക്കെ വണ്ണും സീറോയും ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു ബൈനറി നമ്പറിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ബൈനറി നമ്പർ വൺ സീറോ വൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ സീറോ വൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ഡിജിറ്റിനെ നമുക്ക് ഈ ലെഫ്റ്റ് എൻഡും ഏറ്റവും ബലം കൂടിയ ഡിജിറ്റിനെ റൈറ്റ് എൻഡും പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ അക്ഷരത്തിൽ നമ്പേഴ്സിന് തന്നെ മാറ്റി എഴുതുന്ന ഒരു രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ടാവും എത്ര ഇപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ കേസ് തന്നെ ഇതൊരു ഡെസിമൽ നമ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ എത്ര നൂറുകളുണ്ട് എത്ര പത്തുണ്ട് എത്ര ഒറ്റയുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ സീറോ വൺസ് വൺ ടെൻ ഹൺഡ്ര സീറോ ഹൺഡ്രഡ്സ് വൺ തൗസൻഡ് അതായത് നമ്മൾ ഏത് നമ്പറാണ് എഴുതുകയാണെങ്കിലും നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ഒറ്റ രണ്ട് പത്ത് ഒരു നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതും അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കേസിലും ബൈനറി നമ്പേഴ്സിനും ഇതേപോലെ വെയ്റ്റേജ് ഉണ്ട് സാധാ നമ്പറിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈനറി നമ്പറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിനെ തിരിച്ചെഴുതുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ എത്ര ഒറ്റ എന്ന് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ റേസ് ടു സീറോ എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ അതിന് പകരം ടു റേസ് ടു സീറോ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ സോറി ഡെസിമൽ നമ്പർ സിറ്റിലാണെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു സീറോ ടെൻ റേസ് ടു വൺ ടെൻ റേസ് ടു ടു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ബൈനറി ആകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ബേസ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു സീറോ ടു റേസ് ടു വൺ ടു റേസ് ടു ടു റേസ് ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബൈനറി നമ്പർ ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ സീറോ വൺ സീറോ ബൈനറി നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണും സീറോയും മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അതിൽ വേറെ നമ്പേഴ്സ് വരില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡെസിമൽ നമ്പർ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ കോഡി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഡെസിമൽ നമ്പർ കണ്ടെത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് വിറ്റ് എടുക്കും സീറോ എന്നുള്ള എടുക്കും അത് ഏറ്റവും അറ്റത്തെ പൊസിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് ടു റേസ് ടു സീറോ എന്ന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ പൊസിഷനിൽ ടു റേസ് ടു സീറോ അപ്പോൾ ഈ ഡിജിറ്റിൽ ഏതാണ് വരണേ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു സീറോ ഇനി അടുത്ത പൊസിഷനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റേസ് ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു വൺ അടുത്ത പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റേസ് ടു ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ടു അടുത്ത പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് വൺ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യും ഈ റിസൾട്ടുകളൊക്കെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വരും ടു റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ അല്ല വൺ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സീറോ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ റിസൾട്ട് ഒന്നുമില്ല ടു റേസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു തന്നെ അടുത്ത ഡിജിറ്റ് ടു റേസ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അത് സീറോ ആയിപ്പോയി ഇനി അടുത്ത ടു റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് അത് വൺ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ എയ്റ്റ് ആയി അപ്പോൾ എയ്റ്റ്
പിന്നെ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോവാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഓരോ ഡിജിറ്റിനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെ ഓരോ ഡിജിറ്റിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ മെത്തേഡ് അതിന് ശേഷം പവർ ഉപയോഗിക്കണം പവർ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്തമാറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് മാത്ത് ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പവറുമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഉപയോഗിച്ച പോലെ തന്നെ ടൂറിസ്റ്റ് പവർ ഓഫ് ഏതാണ് പൊസിഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് മാത്ത് ഡോട്ട് എച്ച് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ഡി ഡി ഒ ഡോട്ട് എച്ച് ക ഇൻറ്റ് കൺവേർട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് യൂസിങ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റൈ റൈറ്റ് സി പ്രോഗ്രാം യൂസിങ് ഫംഗ്ഷൻ ടു ഫൈൻ ദ ഡെസിമൽ ഇക്വലൻ്റ് ഓഫ് ബൈനറി നമ്പർ അതായത് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിലും പ്രോഗ്രാം എഴുതി അത് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കോൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ എന്ത് ചെയ്യും മെയ് മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ബൈനറി നമ്പർ എന്ന് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റർ ദ ബൈനറി നമ്പർ സ്കാൻ ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് എൻ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാരിയബിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബൈനറി നമ്പറിനെ നമ്മൾ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ റീഡ് ചെയ്ത് മേടിക്കും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റ് ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ബൈനറി നമ്പർ റീഡ് ചെയ്ത നമ്പറിനെ എന്നെ ഇവിടെ കാണിക്കും അതിൻ്റെ ബൈനറി നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു ആ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് കൺവേർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കുകയാണ് യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്തു ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് വരുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻഡ് കൺവേർട്ട് ഇൻഡ് എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കൺവേർട്ട് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് എന്ത് വരും ഇവിടേക്ക് ഡാറ്റ വരുന്നത് വൺ സീറോ വൺ സീറോ വന്നു വിചാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമുള്ളത് വൺ സീറോ വൺ വൺ വന്നു വിചാരിച്ചോ വൺ സീറോ വൺ വൺ എന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡാറ്റ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡാറ്റ എന്നിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടാവും കോപ്പിയാണ് വരിക ആ കോപ്പി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്ന് വാരിയബിളാണ് സെറ്റ് ചെയ്യണത് ഒന്ന് ഡെസിമൽ റിസൾട്ട് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡെസിമൽ റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ഒന്ന് കൗണ്ട് എടുക്കാൻ എത്രാമത്തെ ഡിജിറ്റാണ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാരിയബിളും റിമൈൻഡർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർ ഇ എം എന്ന് പറയുന്ന വാരിയബിളും അങ്ങനെ മൂന്ന് വാരിയബിൾ നമ്മൾ എടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൈ ലൂപ്പിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് വൈൽ എൻ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ എൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് വൺ സീറോ വൺ വൺ ആണ് എൻ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിമൈൻഡർ ഈക്വൽ ടു എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മോഡ് ടെൻ എൻ മോഡ് ടെൻ ആണ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം റിമൈൻഡറിൽ സ്റ്റോർ ആവും അപ്പോൾ വണ്ണിന് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റി അപ്പോൾ വണ്ണിന് മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്തു എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ എൻ ഈക്വൽ എൻ ബൈ ടെൻ കൊടുത്താലും മതി ഇത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കണ്ട നിങ്ങൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരണ്ട എൻ ബൈ ടെൻ നേരത്തെ എഴുതിയതും ശരി തന്നെയാണ് അതിന് വേറെ ഷോർട്ടാക്കി എഴുതുന്നുള്ളൂ എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടെൻ എൻ ബൈ ടെൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇപ്പോൾ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിലെ റിസൾട്ട് ഇവിടെ ആർ ഇ എം എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് എന്തായിട്ടുണ്ടാവും ആർ ഇ എം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിട്ടുണ്ടാവും എൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ സീറോ വൺ എന്നുള്ള രീതിയിലായിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാണ് ഡെസിമൽ ഈക്വൽ ടു ഡെസിമൽ പ്ലസ് റിമൈൻഡർ ഇൻ ടു പവർ ഓഫ് ടു കോമ ഐ അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെസിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ
അപ്പോൾ ഇനി വേറൊരു നമ്പറും കൂടി വേണമെങ്കിൽ റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന നമ്പറുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും വൺ വൺ എന്ന് മാത്രം കൊടുത്തു വിചാരിച്ചോ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ആണെങ്കിൽ സീറോ വൺ ആണെങ്കിൽ വൺ വൺ സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ആയി വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ആണ് കിട്ടേണ്ടി വരാം ത്രീ അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ചെറിയ നമ്പറും വലിയ നമ്പർ കൊടുത്താലൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇലിസ്ട്രേറ്റ് ദ അപ്പോൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാം എഴുതി ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ കോളത്തിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വരച്ച് വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ രീതിയിൽ ഒരു നമ്പർ ഒരു സാമ്പിൾ ഡാറ്റ വരച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇലിസ്ട്രേറ്റ് ദ സോർട്ടിംഗ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് എലമെൻസ് യൂസിങ് ബബിൾ സോർട്ട് ബബിൾ സോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാം എഴുതാനല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇലിസ്ട്രേറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് എലമെൻസ് യൂസിങ് ബബിൾ സോർട്ട് ബബിൾ സോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം നമുക്ക് ബബിൾ സോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് എത്ര ഡാറ്റ ഉണ്ടോ അതിനേക്കാളും എൻ മൈനസ് വൺ എൻ ഡാറ്റ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര അതിനേക്കാളും ഒന്ന് കുറവ് കമ്പാരിസൺ ഉണ്ടായിരിക്കും അത്രയും കമ്പാരിസൺ അത്രയും തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് ബബിൾ സോർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം രണ്ട് നമ്പറുകൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക അത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട കണ്ടീഷൻ എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഓരോ പൊസിഷൻ പൊസിഷൻ വൈസും കമ്പയർ ചെയ്ത് പോവുക അതാണ് നമ്മുടെ ബബിൾ സോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ബബിൾ സോർട്ട് ഈസ് എ സിംപ്ലസ്റ്റ് സോർട്ടിംഗ് അൽഗോരിതം ദാറ്റ് വർക്ക്സ് ബൈ റിപ്പീറ്റഡ്ലി സ്വാപ്പിംഗ് ദ അഡ്ജസ്റ്റൻ എലമെൻറ്റ് ഇഫ് ദേ ആർ ഇൻ റോങ് ഓർഡർ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണെങ്കിലും അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമുക്ക് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ നമ്പറാണ് ആദ്യം വരേണ്ടത് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണെങ്കിൽ ചെറിയ നമ്പറാണ് ആദ്യം വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൻ്റെ എക്സാമ്പിളിലാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആദ്യം ചെറിയ നമ്പർ വരാനാണ് നോക്കേണ്ടത് ചെറിയ നമ്പർ അല്ല വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഷഫിൾ ചെയ്യണം മാറ്റി എഴുതണം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്പറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്പർ നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും കൂടി എടുത്ത് എഴുതുക അതിൽ ശേഷം ഇതിന് ഓരോന്നിന് പൊസിഷൻ കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ തേർഡ് പൊസിഷൻ ഫോർത്ത് പൊസിഷൻ ഫിഫ്ത് പൊസിഷൻ സിക്സ് പൊസിഷൻ സെവൻത് പൊസിഷൻ എയ്ത്ത് പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ പൊസിഷനുകൾ കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ സീറോത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ സീറോത്തിൽ തുടങ്ങാം ഇനി നമ്മളൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഹിയർ വി ഹാവ് എയ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് എട്ട് നമ്പറുകളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കമ്പാരിസൺ വരും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് കമ്പാരിസണേ വരുള്ളൂ എട്ട് നമ്പർ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് നമ്പർ രണ്ടും മൂന്നും മൂന്നും നാലും നാലും അഞ്ചും അഞ്ചും ആറും ആറും ഏഴും ഏഴും എട്ടും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ വരുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു കമ്പാരിസണും വരില്ല അപ്പോൾ ഏഴ് കമ്പാരിസൺ ആണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരിക ഈ ഏഴ് കമ്പാരിസൺ ഏഴ് തവണയെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് അത് സോർട്ട് ആയിരിക്കും അതാണ് ബബിൾ സോർട്ടിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് ഫസ്റ്റ് കമ്പാരിസൺ ഡൺ ബിറ്റ്വീൻ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ആദ്യത്തെ പൊസിഷനും രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും ആദ്യത്തെ പൊസിഷൻ രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിലും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അസെൻഡിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ നമ്പറാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ചെറിയ നമ്പറാണ് കിടക്കുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നും മാറ്റം വരുത്തേണ്ട അതേപോലെ തന്നെ റിസൾട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഈ അടുത്ത കമ്പാരിസണിൽ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനും തേർഡ് പൊസിഷനും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യും അത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതേപോലെ തന്നെ തേർട്ടി ടു ആണ് ചെറിയ നമ്പറാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിൽ വലിയ നമ്പറാണ് അപ്പോൾ അവിടെയും ഒരു മാറ്റം വരുത്തേണ്ട ഇനി തേർഡ് പൊസിഷൻ എന്ന് നോക്കി നോക്കുക തേർഡ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവും ഫ
ओके इन इवड़ तो नोकान अच्छी जाए आठवें पोस्टेंड डाटा आरोतेरुम अंबोन नंबर लाना आये थे एडाम्टी टांते पोस्टेंड डाटा कंपेयर इंबो नम्बरा चेरे नंबर तो अपने राइट साइड लगाना आप अभी इंडम एक्सचेंज है ना आप अपन नमक सॉर्ट आवेले पे इतना कंपेयरेशन करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कंपेयरेशन करेंगे इन्हें हमको कंक्लूड ही अन्दर लगे ये एड कंपेयरेशन इनिशियल स्टेट दोटे वींडम एड दावना रिपीट ही रहना इंगेरा रिपीट ही दाल मात्रे इध कंक्लूड ही हमें टलो अब इधर चरिकी चेदु वेरा ने चिन्ह एड कंपेयरेशन एड दावना रिपीट ही रहना नालपत्तों बस स्ट अब आत्रे इम स्टेप्स ऐड दंडी वेर लिया ना ऐड दंडो ऐड किरने ऐड दाम कुछ समय लल कॉर्पोरल वाला समय किरने ऐड दंडी थी क्यों लो अच्छा इत्रे ऐडी इटे नमले कंक्लूडी दम आते हो वी नीड टू रिपीट सेवेन टाइम्स फ्रॉम इनिशियल पोजिशन ऑनवर्ड्स आफ्टर द सेवेन टाइट्रेशन नंबर्स विल बी सॉर्टेड आरी � अंगने रूप में तेरे को डिंडे अत कॉर्ड पे लेने के लिए गने दाने रूप में तेरे और तो इच्छा दी एड कंपैरिसन एड दाना पढ़ी क्या नहीं लपंडा रखी अब इरी इधर कंपैरिसन इधर गने एड कंपैरिसन एड दाना चाहिए दें यार एंगने ये लेकिन सॉर्ट टाइम ये सॉर्टिंग इन वाला ना जस्ट वर्किंग कंसेप्ट है ना हम लोग ऑलरेडी सेकंड मॉड्यूल लो के दर पहले तक कंसेप्ट पर आने चंडे अब आधा ना डिटेल आइटन ओके किया आठ तक उस टीन व्हाट आर द फाइल आईओ फंक्शंस इन सी एक्सप्लेन अबाउट द टास्क परफॉर्म्ड बाय ईच फंक्शंस इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस ने फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस ना डाटा राइट या रीड ही किया आदि ले फाइल इन वाला इन्हें कंसेप्ट भी होएगी मच ही ना इन द कप फंक्शंस आनु भी आएगा एट्टू मार्क इन्द्र क्वेश्चन आना नया तथा क्वेश्चन एट्टू मार्क आए रहना अपन दायलम मैक्सिमम डिस्क्रिप्टिव आए टेड इधर इप्पर तक ऐसे लम एट्टू मार्क इन्द्र क्वेश्चन आना तो हम कह रहे हैं फाइल नो आना तो एफ ओपन एफ रीड एफ राइट अंगने फाइल वेचते इन्दुवेर F scan F F print F pinne F read F write अभी इतने दिल लाल कुछ फंक्शंस आना ना मुकिंद तो वेर ना F read, F write Okay Okay, now we can see that F open is open, file is open, F close is open, file is close Get C is open, character file is read, put C is open, character is open, file is replaced Scan F is open, data, integer data is read प्रिंट अपने वाले नियाल डाटा में तेरे बारे में लेंगे आधे ये तो तरफ़ पे डाटे आने के फ़ाइल लेके राइट ही गया रीडम राइट ही दे पड़ता है ना तो हमने ये दे टॉपिक लेना है रीडम स्कैन अपने प्रिंट अपने हमने लोग इतिहास में पढ़ने रहते हैं अब आधे में तेरे ना रीडम राइट ही एफ रीडम इन एफ सी के नो अर्ने न्याल पूरी पोस्ट पर पर्टिकुलर पोस्टेन ले पॉइंटर सेटी के न एफ टेल नो अर्ने न्याल नम के तान कारण दो पोस्टेन आर्गेम एंड डिटे रिवाइंड नो अर्ने न्याल आ रीडी इधर देने तोड़कन दो टू विंडो स्टार्टी आमे डिटे अपितरम फंक्शंस ना हमारे क्लासेस अन्य ऐसा हम F close मुड़ी में बारंबार टावर साने पी गया। वैसे detail डाइट ने देखा कि explain जिया में टाइम से explain जिया। अब minimum इतना इंग्लू उन्हें डायरी करना। इन्हें इन्हें functions से भी आएगी तो अन्य लोग इन्हें ना mode गलो वैरी ना डन्ना लग कार्य गलो explain जिए दिखना। Okay। इन्हें F close ने syntax file pointer डायरी करना F close ने वो लिखिया। file read and zero and return file close and return and value and return and non-zero value and return and hash and grid file and in this case, we will see the file let's take a question describe the output generated by the following program one program is the output 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 
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഡെസ്റ്റിയോടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിനാണ് ഈ പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ മുകളിലാണ് എഴുതുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിക്ലേഷൻ പോലെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് എടുത്തോളൂ അപ്പോൾ തെറ്റ് വരാൻ പറ്റില്ല പ്രോഗ്രാം ശരി തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡ് എ ഇക്വൽ ടു ത്രീ ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ ആയിട്ടാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പുറത്താണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പുറത്ത് അപ്പോൾ എ ഇക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സബ് ഫംഗ്ഷനിലും മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിലൊക്കെ ഒക്കെ കോമൺ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോകാം ഒന്ന് റൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇൻഡ് ഐ ഇക്വ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുത്തു ഫോർ ലൂപ്പ് തുടങ്ങി ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അപ്പോൾ ആറ് പ്രാവശ്യം ഈ ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യും ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആറ് തവണയാണ് ഈ ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം എ ഈക്വൽ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഐ അപ്പോൾ ഐ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഫങ്ഷൻ ഇവിടേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും ഇവിടേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫങ്ഷൻ ഡാറ്റ ഇവിടെ എത്തി ആ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എക്സിലാണ് എക്സിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ഈക്വൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ എ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് എക്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ ത്രീ ആണ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആയി റിട്ടേൺ എ എയുടെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ഫോർ ആയിട്ടുണ്ട് ആ വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്തു ആ വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്രിൻ്റായി അപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആയിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ ഈ ലൂപ്പിൽ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് മെയിൻ ലൂപ്പിൽ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് റിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഫോർ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ലൂപ്പിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഐയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും ഐയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ വാല്യൂ എന്തായി ടൂ ആയി ടു ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് അയക്കും ഇവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിൽ ടു ടു ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടുത്തെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് എക്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നാല് ഈക്വൽ ടു നാല് പ്ലസ് എക്സ് നാല് പ്ലസ് രണ്ടാണ് ചെയ്യുക എയുടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ആണ് അപ്പോൾ നാല് പ്ലസ് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആറായിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എയുടെ വാല്യൂ എന്തായി എയുടെ അടുത്ത വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആറായി ഇനി ഐ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും ത്രീ അയക്കും ഇനി ഇവിടുത്തെ കയറിൽ ആയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഫോർ റിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് നയൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഫോർ പ്ലസ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടീൻ ആയി അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ആണ് സെൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫൈവ് സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടീൻ്റെ കൂടെ ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് റിസൾട്ട് ആ ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വരും അടുത്ത ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റീൻ ആവും റിസൾട്ട് ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് ആണ് അയക്കുക സിക്സ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റീൻ്റെ പ്ലസ് കൂടെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് വരും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് വരും ഫോർ സിക്സ് നയൻ തേർട്ടീൻ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ഓരോ നമ്പറുകളും ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കുറേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇത് ഗ്ലോബലാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ തവണ കോൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അയുടെ വാല്യൂ യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷനിലെത്തും അത് ഓരോ പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ റിസൾട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടോ നാല് ആറ് ഒമ്പത് പതിമൂന്ന് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഈ രീതിയിൽ ഡാറ്റകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക്
ഉണ്ടോ ഹലോ വെൽക്കം എയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത സാധനം തന്നെ ബിയിലും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം പ്രത്യേകിച്ചും മെത്തേഡ് ഒന്നുമില്ല രണ്ട് ഫയൽ പോയിന്റർ വിളിക്കുന്നു ഡാറ്റ സ്ട്രിങ് വെച്ചിട്ട് റീഡ് ചെയ്യിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ വെച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല വർക്ക് ചെയ്യും ക്യാരക്ടർ സീല് വെച്ചിട്ട് ഓരോ ക്യാരക്ടർ റീഡ് ചെയ്യാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫയൽ പോയിന്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്യിച്ചു ഫയൽ പോയിന്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഡാറ്റ റിട്ടേൺ ചെയ്യണത് നല്ലതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫയൽ ഓപ്പൺ ഇല്ല അവിടെ ഇല്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു മെസ്സേജ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഫയൽ പോയിന്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അവിടെയും ഫയൽ പോയിന്ററിൻ്റെ വാല്യൂ നല്ലതാണോ ചെക്ക് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫയൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഈ നല്ലതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫയൽ ഇല്ല എന്നാണ് മീനിങ് അതിന് ശേഷം ഓരോ ക്യാരക്ടർ റീഡ് ചെയ്തു ഓരോ ക്യാരക്ടർ പുട്സി വെച്ചിട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്തു ഈ ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യണ ഇ ഓഫ് ഇ ഒ എഫ് വരുന്നവരെ എൻ്റെ ഓഫ് ഫയൽ ചെക്ക് ചെയ്യണവരെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡാ കണ്ടൻസ് കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു രണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തു നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെത്തേഡുകൾ തന്നെയാണ് ഫയലിൽ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് പത്ത് പ്രോഗ്രാം പത്ത് മാർക്കാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമുക്ക് അതിന് തന്നിട്ടുള്ള പത്ത് മാർക്കാണ് ഇനി വെൻ എഫ് ഓപ്പൺ ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഓപ്പൺ ദ ഫയൽ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടേൺസ് എഫ് ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് റിട്ടേൺ ആവുക നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എഫ് ഓപ്പൺ റിട്ടേൺസ് നാൾ ഇഫ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഓപ്പൺ അത് നമ്മൾ എഫ് ക്ലോസ് പോലെയൊക്കെ തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ആവാൻ നള്ളാണ് ആ നള്ള് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ റിട്ടേൺ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫയൽ അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കമാൻഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് റീഡ് റൈറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവാം അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ ഇത് വരും അപ്പോൾ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതാം എഫ് ഓപ്പൺ റിട്ടേൺസ് നൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഓപ്പൺ ദ ഗിവൺ ഫയൽ ഡ്യൂ ടു എനി റീസൺസ് ലൈക്ക് ഫയൽ നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പെർമിഷൻസ് എക്സെട്രാ ഇതാണ് മെയിൻ അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നാല് മാർക്കായതുകൊണ്ട് രണ്ട് ലൈനും കൂടി കൂടെ എഴുതുക അതേപോലെ ഇതേ സെയിം സെൻറ്റൻസ് തന്നെ എഫ് ഓപ്പൺ ഈസ് എ കീവേഡ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സി ലാംഗ്വേജ് ടു ഓപ്പൺ ദ ഫയൽ എഫ് ഓപ്പൺ എന്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ്സ് ഫയൽ നെയിം ആൻഡ് ദ മോഡ് ആസ് ദ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഫയൽ നെയിമും മോഡും നമ്മൾ എഫ് ഓപ്പണിൽ കൊടുക്കും എ ഫയൽ നെയിം ഹാസ് ടു ബി സ്പെസിഫൈഡ് and the mode has mode such as read only read write has to be specified file name um mode um specify cheyanam namaku ariyana karyangal enna onnu kodi detail aayittu eduthunnullu it returns null if the user does not have the permission to open the file adho read cheyan pattilla annundengil null nu parana value or if the file does not exist or misspelled ആ ഫയൽ അവിടെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഇതേ സാധനം തന്നെ ഒന്നുകൂടി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എഴുതി കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈനിൽ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നാല് മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കുറയും അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഡിസ്ക്രൈബ് ഇതേ കാര്യം തന്നെ ഒന്നുകൂടി ഓൺ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നാല് മാർക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ആക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരുന്ന ലാസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ട്രിപ്പിൾ ഇ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് വരുന്ന ഒരു സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പേപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പേപ്പർ ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇവർക്ക് പൈത്തനും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് പൈത്തനൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തൽക്കാലം നമുക്ക് സി മാത്രം സിയിൽ അവരുടെ സിയിൽ വരുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം ഇതിൽ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പാർട്ട് എ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് കമ്പയിലർ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫർ ഫ്രം ആൻ ഇൻ്റർപ്രറ്റർ
എക്സിക്യൂഷന് മുമ്പാണ് കമ്പൈലർ ചെയ്യുക കമ്പൈലേഷൻ ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ ഈസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് സൈമിൻറ്റേനിയസ്ലി മറ്റൊടുത്ത് ഇൻ്റർപ്രിറ്റൻ്റെ കേസിൽ കമ്പൈലേഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ അറ്റ് എ ടൈം തന്നെ റണ്ണിതുകൊണ്ടിരിക്കും വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ടാസ്ക് അല്ല നമ്മൾ മറ്റ് കമ്പൈലർ വെച്ചിട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പൈൽ ചെയ്യും അതിനുശേഷം റൺ ചെയ്യും ഇവിടുത്തെ കേസിൽ കമ്പൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റണ്ണാവും ഓരോ പ്രോഗ്രാം ഓരോ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യാം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഫാസ്റ്റർ ആണ് ഇൻ കമ്പൈലറിന് മറ്റേന് സ്ലോ ആണ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി റിക്വയർഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഈസ് മോർ ഡ്യൂ ടു ദി ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് കോഡ് ഒബ്ജക്ട് കോഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് കമ്പൈലറിന് കൂടുതൽ മെമ്മറി വേണം ഇൻ്റർപ്രിറ്ററിന് കുറച്ച് മെമ്മറി മതി എററിൻ്റെ കേസിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഓർ എറർ എല്ലാ എററുകളും അറ്റേ ടൈം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഇത് ഓരോ എററുകളും വൺ ബൈ വൺ ഡിഫ് ഡിറ്റ് കാണിക്കുള്ളൂ എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പൈലറിൽ ഡി ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു അഞ്ചാറ് എറർ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എറർ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും ആ എറർ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് പോവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കത് ഈസിയാണ് കുറച്ചും കൂടിയും ബെറ്ററായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ സ്റ്റഡിയാണ് നമുക്ക് കമ്പൈലർ ഇൻ്റർപ്രിറ്ററും കൂടി നടത്താനുള്ളത് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കമ്പനി ചാർജസ് പ്യൂപ്പിൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ബിൽ എമൗണ്ട് Uh, input the number of units and calculate the bill amount and print it print the using c program അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രിസി നമ്മുടെ ഒക്കെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വർക്കിംഗ് പോലെ കെ സി ബി ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ലാബ് കണക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നൂറ് യൂണിറ്റ് വരികയാണ് വരാ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് പൂജ്യം യൂണിറ്റ് പെർ യൂണിറ്റിന് ഒരു ഒരു രൂപ എൺപത് പൈസ വെച്ചിട്ടാണ് കണക്കാക്കണേ നൂറിന് മുകളിലാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നൂറ് വരെ കുഴപ്പമില്ല ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് പൂജ്യം തൊട്ട് വരെ കണക്കാക്കും അതിനുശേഷം നൂറിന് കൂടുതൽ വരുന്ന യൂണിറ്റുകൾക്കൊക്കെ ഓ അഡീഷണൽ വരുന്ന യൂണിറ്റിന് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ചെയ്യണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാസ്ക് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഒരു സ്കാൻ എഫ് ഒരു ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന പരിപാടി നടക്കും ഒരു പ്രിൻ്റ് ഓഫ് സ്കാൻ എഫ് ഇഫ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ അതുകൊണ്ടാണ് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കിയൊക്കാം പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം ലൈബ്രറി ഫയൽ ഉപയോഗിച്ചു ആഷ്യൻ ഗുഡ് എസ് ഡിയോട് അടച്ച് മാത്രം മതി വേറെ ലൈബ് വേണമെന്നില്ല നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് എൽ എ ബി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കുഴപ്പമുള്ളതല്ല നമുക്കത് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് എൻ എന്നും ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വാരിയബിൾ റീഡ് ചെയ്യിക്കാം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് യൂണിറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ എന്ന് കൊടുത്തു ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽ എമൗണ്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബില്ല് എന്നുള്ള രീതിയിലും കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആദ്യം ഞാൻ എൻ്റെ ദ യൂണിറ്റ് കൺസെപ്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ എത്ര യൂണിറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് റീഡ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു അവിടെ ഞാൻ എന്നിൽ അടിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഇഫ് കണ്ടീഷൻ വയ്ക്കുകയാണ് ഇഫ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നിന് നൂറിനും താഴെയാണോ അല്ല അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കില്ല നൂറിനും താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എൻ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറാണ് നമ്മളിവിടെ അടിച്ചു കൊടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ അടി ബില്ലായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രീ ബി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യിച്ചാൽ മതി ഇനി സപ്പോസ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് യൂണിറ്റ് വരെ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് പൂജ്യം അപ്പോൾ നൂറ് യൂണിറ്റിന് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഒരു പൂജ്യം വെച്ചിട്ട് കണക്കാക്കാൻ വെച്ചാൽ എത്ര രൂപ വന്നു നൂറ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ നൂറ്റി എൺപത് രൂപയാണ് നമുക്ക് വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് അല്ലാത്ത പ്രശ്നം എന്ത് വരും അടുത്ത സമയത്ത് അല്ലാത്ത സമയത്ത് വരുന്ന ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ആ നൂറ്റി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ആയതുകൊണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന
അപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ അത് കൺസെപ്ഷൻ അമ്പത് രൂപ അമ്പത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ തൊണ്ണൂറാണ് കിട്ടിയത് കറക്റ്റ് തന്നെ തൊണ്ണൂറ് രൂപ തന്നെയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര രൂപ എത്ര പൈസ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണക്കാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം യൂണിറ്റുകൾ എൻ എന്നുള്ളത് ഇൻറ്റീജറും മറ്റേത് ഫ്ലോട്ടായിട്ടും ബാക്കിയുള്ളത് ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടായി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ അറേ ഡിക്ലറേഷൻ ആൻഡ് അറേ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതിനും അറേ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെയും കുറിച്ചുള്ള നോട്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേ എന്നുള്ള പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോട്ട്സിൽ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻറ്റ് അറേ ഒരു വാരിയബിൾ ഉപയോഗിക്കും സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ സൈസ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക അറേ വാരിയബിൾസ് ആർ ഡിക്ലെയർ ഐഡൻറ്റിക്കലി ടു വാരിയബിൾ ഓഫ് ദയർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എക്സെപ്റ്റ് ദ വാരിയബിൾ നെയിം ഈസ് ഫോളോഡ് ബൈ വൺ പെയർ ഓഫ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഫോർ ഈച്ച് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദി അറേ വൺ ഡയമെൻഷനിലാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും ടു ഡയമെൻഷനിലാണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും അനീ അൺ ഇനീഷ്യലൈസ്ഡ് അറേസ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ഡയമെൻഷൻസ് ഇൻ ദയർ റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് എക്സെട്രാ അതായത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ വന്നാലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡാറ്റ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു റോസിൻ്റെയും കോളത്തിൻ്റെ എണ്ണൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കണം അല്ലാതെ വെറുതെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യും ഡാറ്റയും കൂടി ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഡാറ്റയും കൊടുക്കുന്നതിനാണ് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം അറേ ഇനീഷ്യലൈസിങ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ താഴ്ത്തുണ്ട് അറേസ് മസ്റ്റ് ബി ഇനീഷ്യലൈസ്ഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിക്ലെയർഡ് ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ആസ് അനദർ വാരിയബ് അതർ വാരിയബിൾസ് ദ പ്ലേസ് ദ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ഡാറ്റ ആൻഡ് കേളി ബാക്കറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബ്രാക്കറ്റ് കേളി ബ്രാക്കറ്റ്സിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറേ ഓഫ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഭാഗം ഡിക്ലറേഷൻ ആയിരുന്നു അത് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ കൂടി നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വാല്യൂ കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എനിക്ക് അറിയാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആറ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് മൂന്ന് നമ്പറെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് സീറോ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യും അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അറേ മേ ബി പാർഷ്യലി ഇനീഷ്യലൈസ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഡാറ്റകളൊക്കെ സീറോ ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇനീഷ്യലൈസേഷനും ഡിക്ലറേഷൻ്റെയും പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം റൈറ്റ് എ സി പ്രോഗ്രാം ടു ഫൈൻ ദ ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് എ ഗിവൺ നമ്പർ യൂസിംഗ് റിക്കേഴ്സി ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ് സി പ്രോഗ്രാം റിക്കേഴ്സി ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കുക വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ റിക്കേഴ്സി ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക് വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സെയിം പ്രോഗ്രാം തന്നെ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റഡ് ആയി വരണത് ശ്രദ്ധിച്ച് വെക്കുക സി പ്രോഗ്രാം റിക്കേഴ്സി ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ദ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് യൂണിയൻ വിത്ത് വൺ എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വീണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നു സ്ട്രക്ചറും യൂണിയനും കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ട്രക്ചറും യൂണിയൻ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക വീണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു വീണ്ടും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എ സി പ്രോഗ്രാം ടു സാപ്പ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ടു വാരിയബിൾസ് യൂസിങ് പോയിന്റേഴ്സ് അടുത്തതും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് പോയിന്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്നാപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ജസ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അഡ്രസ്സുകൾ പോയിന്റേഴ്സ് രണ്ട് പോയിന്റേഴ്സ് ഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അഡ്രസ്സുകൾ സ്നാപ്പ് ചെയ്യുക രണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുക നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ക്ലാസ്സിലും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാം റിപ്പീറ്റഡ് ആണ് വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ